。中国首艘国产航母的上千万个零部件全部采用国产产品，实现了完全自主设计、自主建造和自主配套。央视新闻也分析了山东舰的设计特点。首先，辽宁舰的舰体是利用重型载机巡洋舰“瓦良格号”改装来的，山东舰则是按照航空母舰的标准进行的设计。由于“瓦良格号”在设计之初，舰首正中的甲板下安装了十二枚花岗岩反舰导弹。所以导致辽宁舰的甲板被占用大量空间，而山东舰不用受这种约束，结构设计更适合舰载航空兵作战需求，内部也有更大空间来装载舰载机。其次，山东舰舰岛比辽宁舰有所缩小，舰岛是航母的指挥控制中心，指的是航母甲板一侧的岛型建筑。现在服役的航母中，舰岛多在甲板右侧。舰岛内包括航海舰桥、飞行甲板调度室、航空舰桥和其他多种工作室。山东舰的舰岛比辽宁舰有所缩短，高度则增加了一层舰桥。其中节省下来的甲板面积有利于舰载机调度。舰岛缩小实际上就增加了停放飞机的面积，使飞机出动率更高，返回时舰面停放空间更大。第三，从外观看，辽宁舰上的雷达罩是凸起的圆弧形，而首艘国产航母上的则是平面的。平面的雷达冷却性能更好，散热效果好，待机时间长。相控制雷达并不是航空母舰的标配，现今世界上服役数量最多的美国尼米兹级航母上就没有安装。相控制雷达作为重要的传感器，可以为航母编队指挥提供更好的感知能力。从建造、下水、试航到正式入列，山东舰的点滴成长可以说是在全国人民的关注下完成的。二零一三年底，大连造船厂举行了航母甲板的切割仪式，正式开工建造。二零一七年四月二十六号，在大连正式下水；二零一八年五月十三号离开码头，开始海试；二零一九年十月二十二号完成第八次海试；二零一九年十二月十七号正式交付海军。山东舰的建造和海试为什么能如此顺利？《人民日报》海外版微信公众号“侠客岛”发文指出，船舶设计要考虑到的因素非常多，包括舱室、管线、配重和重心位置等。因此，尽管山东舰是在辽宁舰的基础上进行重新设计，但这也是对军舰船舶设计经验和能力的一次考验。山东舰顺利完成建造、海试，正式交付海军，这一条龙的完成，说明中国通过了设计建造航母能力的毕业考试。山东舰研制总指挥胡问明介绍，世界各国装备的航母主要分为大型、中型和轻型三类。我国的辽宁舰和山东舰都属于四至六万吨级的中型航母。中船重工集团国产航母高级技术专家段红表示：“放眼全球，国产航母在国际同类型的航母中也具有较高的性能。”侠客岛文章还指出，辽宁舰经验不可忽视。从二零一二年九月二十五号辽宁舰服役至今，中国海军已经有了七年使用航母的经验。近年来，辽宁舰各项训练和试验工作稳步推进，航母编队体系化训练逐步常态化，多项训练取得良好效果，达到预期目的。二零一八年四月十二号，辽宁舰参加中央军委在南海海域举行的海上阅兵后，迅即从阅兵场奔赴训练场。辽宁舰航母编队先后在南海和西太平洋海域密集展开多科目训练。海巡辽宁舰副舰长陆强强表示，辽宁舰正在由一艘训练舰、试验舰向一艘打仗的舰艇转变。侠客岛文章还预料，未来辽宁舰和山东舰会双舰合璧吗？答案是肯定的。中国海军必然会用这两艘航母测试双航母战斗群的战术。这种战术随着未来中国海军航母数量增多，必然会变得司空见惯。那么在此之前，双航母的甲板调度、舰载机的任务配置，这些经验就要提前开始积累了。